हेलो स्टूडेंट्स विदाउट डूइंग सो मच डिले क्योंकि आप लोगों ने प्रीवियस मेरा लेक्चर देखा है प्रीवियस लेक्चर में आपने सॉल्व एग्जांपल्स भी पढ़े हैं प्लस मैंने कुछ अनसॉल्व एग्जांपल टेक्स्ट बुक के किए हैं स्टेट बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र एंड देन आई विल टेक दैट अगेन अनसॉल्व फ्रॉम योर न्यूमेरिक फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक तो आई टेक यू टूअर्ड द स्क्रीन यहाँ पे आप देख सकते हैं अ नीडल ऑफ शेविंग मशीन moves along a path of amplitude 4 cm with a frequency 5 hertz find its acceleration 1 is to 30 second after it has crossed the mean position so very question very simple question so again as i told you ki main sabse pehle kya use karta hu i used to go for the given things what is given over here that is what we have to write first a needle of a saving machine not shaving it's a saving machine moves along a path of amplitude 4 cm so amplitude is given guys amplitude is given as 4 cm so we can write it 4 into 10 raised to instead of writing other thing we'll say 4 into 10 raised to minus 2 meter matlab hum logo ne isko si unit mein convert kar liya with a frequency 5 Hertz. Okay, beta. Find its acceleration. So, what is asked to find? हमें क्या find out करने के लिए कहा गया? It has asked us to find out the acceleration. One is to thirty second. Time period जब क्या हो गया? One is to thirty second. मतलब one by thirty second. Right? इट हैज क्रॉस द मेन पोजिशन तब जब वो अपने मेन पोजिशन से वो मशीन दैट विच गोज अप एंड डाउन तो सपोज उसका ये मेन पोजिशन है मेन पोजिशन से वन इज टू थर्टी सेकेंड के बाद कितना एक्सिलेशन होगा विच इज वॉट वी हैव टू फाइंड आउट गाइज ए इज इक्वल टू आई से वी हैव टू आस्क अ क्वेश्चन मार्क तो वॉट द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज तो सबसे पहले चलो फॉर्मूला सेक्शन जरा रिपीट कर लो रिवाइज कर लो अगर नहीं लिखा है तो बिल्कुल नहीं याद आएगा अब बहुत सारे बच्चे ये वीडियो पॉज करके प्रीवियस वीडियो में जाएंगे फॉर्मूला देखेंगे सम विल हैव अ टेक्स्ट बुक इन फ्रंट ऑफ यू आप उसमें से फॉर्मूला फाइंड आउट करोगे बेटा हमेशा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले फॉर्मूलाज आपके सामने होना ही चाहिए बिकॉज विदाउट दैट यू कैनॉट सॉल्व एनी दिस इज वॉट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस इज ओके से वॉट इज ए The value of a is omega square x. ये formula हम utilize करने वाले हैं okay? और which is equal to omega square a साइन omega t. Okay? आप ये formula भी use कर सकते हैं यू विल से सर ये एक्स के प्लेस पे डिस्प्लेसमेंट के प्लेस पे मैंने ए साइन ओमेगा टी यूज कर लिया Instead of x, I have used a sine omega t, right? But now question is again going to arrive. कौन सा question आ रहा है यहाँ पे बेटा? एकदम simple question. Omega find out करना है. So what is omega? Omega is equal to two pi by t or two pi f लिखो आप. Correct? Frequency because frequency is given. तो आपका formula में क्या हो जाएगा बेटा? So we will say बहुत simple चीज हो जाएगा. omega is equal to 2 into 3.14 and into 5 hertz uh, frequency so ye 10 that is 31.4 ho jayega the value of omega radian per second okay the value for omega is 31.4 radian per second rps okay ab ye value mil gaya hame यहाँ पे हम अगर इसमें यूज करें तो वॉट काइंड ऑफ अ थिंग विल गोइंग टू गेट गाइज क्योंकि मेरे पास एक्स का वैल्यू नहीं है तो आई जस्ट पुट दैट एवरीथिंग ओवर हियर तो देर फॉर फ्रॉम इक्वेशन वन आपका इक्वेशन वन क्या है ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर ए साइन ओमेगा टी ओके तो ओमेगा स्क्वेयर का वैल्यू इज थर्टी वन पॉइंट फोर द होल स्क्वेयर इन टू ए ए का वैल्यू इज गिवेन एज फोर सेंटीमीटर तो आप लिखोगे फोर इंटू टेन रेस टू माइनस टू मीटर 
इन टू साइन ओमेगा का वैल्यू इज थर्टी वन पॉइंट फोर गाइज इन टू वन बाई थर्टी इज इट ओके इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बिकॉज टी इज वन इज टू थर्टी ओके टी इज वन इज टू थर्टी ये आपका फॉर्मूला हो गया अब आप इसको क्या कर सकते हो यू कैन सॉल्व इट गाइज राइट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं एंड आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द आंसर तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यू कैन डू वन मेथड मेथड वन दैट इज एंटी लॉग ऑफ लॉग थर्टी वन पॉइंट फोर दैट इज टू टाइम्स लॉग ऑफ थर्टी वन पॉइंट फोर प्लस You can say log of four into ten raised to minus two, or you have sine thirty one point four into one. You can find out this value, and easily you can find out this value. Okay? Or then you can find out this value. Okay? Or then you can find out this value. Okay? Or then you can find out this value. Okay? Or then you can find out this value. Okay? Or then you can find out this value. Okay? Or then you can find out this value. Okay? Or then you can find out this value. Okay? Or then you can find out this value. Okay? Or then you can find out this value. Okay? Or then you can find out this value. Okay? Or then you can find out this value. Okay? Or then you can find out this value. Okay? Or then you can find out this value. Okay? You just go and multiply the values and find out the answer. So, थोड़ा सा आप उसपे ये करो, आप इसको solve करो then sine का value will be sine thirty one point four. मतलब ये equation है. तो this this is two into pi, right? Omega is two into pi into f into F into t, am I right? तो so, यहाँ पे आपका वैल्यू हो जाएगा साइन का टू पाई इंटू फाइव बाई थर्टी एम आई राइट तो फाइव सिक्स जा थर्टी टू थ्री जा सिक्स तो आंसर विल बी साइन फाइव बाई थ्री करेक्ट So 180 by 3, that is sine 60. So you all have sine 60, which you can solve easily in order to find out the other answers. Okay, beta. आप तब तक बाकी को solve करो. I'll let you know the answer in a quick succession. So जब हम इसको solve कर रहे हैं, तो उसी time पे it's 31.4, 985.5. इंटू फोर इंटू टेन रेस टू माइनस टू आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते बेटा एंड देन यू कैन मल्टीप्लाई दिस वैल्यू ट्वेंटी फोर थर्टी सिक्स एंड थर्टी एट ट्वेंटी थ्री फोर्टी टू थर्टी एट थ्री एट टू पॉइंट इंटू टेन रेस टू माइनस टू ओके आप अलॉन्ग विद दिस आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं You may can write the same as thirty eight point two three as a normal figure into ten raised to minus four. Okay. Now, what is sine sixty? Thirty eight point two three into the other values are there. So, you solve kar rahe to thirty eight point two three. What is sine sixty? Sine sixty is. Come on, come on. फाइंड आउट द वैल्यू आप आपके लॉक टेबल में भी साइन सिक्सटी का जीरो डायरेक्टली आप देख सकते हैं आप उससे भी इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं लेट मी नो द वैल्यू ऑफ साइन सिक्सटी तो साइन सिक्सटी जीरो पॉइंट एट सिक्स सिक्स ओके आई विल कंसिडर दिस एंड इसका नियर अबाउट ऑलमोस्ट थर्टी फोर पॉइंट टू Six, I think so. Meter per second square as a value for an acceleration. आप आपके textbook में भी देख सकते हैं. I have to go for the next question then. Okay. So the next question is: Is it clear? आप log के method से कर सकते हो. जैसे मैंने आपको बताया. ये first question है. The next question where will go forward? I'll just थोड़ा सा मैं और बड़ा कर दू सो दैट यू ऑल मे कैन सी इट वेरी क्लियरली मे यू कैन नॉट सी दिस आई जस्ट चेंज दी कलर इफ यू वॉन्ट ओके द पोटेंशियल एनर्जी 
of a particle is you may can see this entire equation the potential energy of a particle performing linear shm is 0.1 pi square x square joule if mass of the particle is 20 gram find the frequency of a shm so again the same thing what is given we all have to find out the value of given so what is given potential energy of this is i'll say pe is equal to 0 0.1 pi square x square joule okay the value is 0 0.1 pi square x square as a joule then if mass of the particle so what is m m is given as 20 gram which is equal to i'll say 20 into 10 raised to minus 3 kg find the frequency of a shm so what is to find hame kya find out karna hai beta we have to find out the again frequency of shm so if you know the potential energy ka formula you just use this and you will find out the frequency if i am not wrong guys right so the formula would be very easy chalo zara find out karo previous equation mein se formulas kya hum logo ne liya hai okay कौन सा फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया है विच फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल ओवर हियर चलो 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 आई विल जस्ट गिव यू द वेरी स्मॉल सॉरी वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम वांटेड टू सी कौन सा कलर ज्यादा बेटर है चलो आप लोग तब तक आंसर फाइंड आउट करो गाइस इट्स वेरी इजी ओके आई विल कम बैक देखो ऊपर से ऑलरेडी वो इक्वेशन जो है वो काफी सॉल्वड फॉर्म में दिया हुआ है इट्स अ वेरी इजी इक्वेशन जहां से आप इसको समझ सकते हैं न्यूमेरिकल को कि इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ होगा बेटा चलो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने फाइंड आउट कर लिया होगा अरे तो मेनी विल से सर आपने तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लिखा है यस बेटा बट फिर भी हमने पोटेंशियल एनर्जी कानेटिक एनर्जी के लिए सेपरेट इक्वेशन किया हुआ है डेरिवेशन सोल्व किया हुआ है आप उसमें से भी फाइंड आउट कर सकते हो तो डायरेक्टली यू कैन कम टू नो दट sorry not kinetic energy but the potential energy ka formula the pe that is potential energy ka formula is again guys very simple you all may have studied all the formulas and the formulas are very easy that is half m omega square x square okay it's a half m omega square x square guys अभी ये फॉर्मूला यू विल से सर ये तो फॉर्मूला शायद हमने नहीं पढ़ा है तो आई जस्ट रोटेट दिस इनटू हाफ एम पढ़ा है आप लोगों ने एम इज गिवन ओवर देयर ओमेगा को यू कैन राइट टू पाई एफ एम आई राइट का स्क्वेयर इन टू एक्स स्क्वेयर एंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलरेडी गिवेन ओवर हियर तो जस्ट सब्सिट्यूट एंड सॉल्व इट मुझे लग रहा है फॉर्मूला इजी है कि आप लोग कर सकते हैं तो आई जस्ट गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आप मेरे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मत चलिए आप जरा इसको सॉल्व कर दीजिए गाइस दिस फॉर्मूला इज और दिस पार्ट इज वेरी इजी ये सॉल्व करिए देन विल गो टू द नेक्स्ट वीडियो पॉज करो और उसको करो तब तक मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन द क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी गाइज सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियरेश पे ध्यान देना है मेनी ऑफ स्टूडेंट जिसको पता है कि सर इट्स वेरी रियली वेरी इजी तो ये वो उनको कोई प्रॉब्लम कहीं पे क्रिएट नहीं हो रहा है बट दो थिंक कि इट इज टफ उनको मैं बताना चाहता हूँ बेटा इट्स नॉट वेरी टफ द टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास टू के जी तो वट इज गिवेन ये सॉल्व करने के बाद मैं वापस से आपको ऊपर का इक्वेशन सॉल्व करूंगा तब तक आप लोग सॉल्व कीजिए द टोटल एनर्जी ई ई और आई से ई ओनली यू कैन यूज ई ओनली ऑफ बॉडी ऑफ मास टू के जी मास इज गिवेन एज टू के जी ऑलरेडी इन एस आई यूनिट नो नीड टू कन्वर्ट परफॉर्मिंग एस एच एम ऑफ फोर्टी जूल फोर्टी जूल की एनर्जी टू के जी का मास फाइंड इट स्पीड वाइल क्रॉसिंग द सेंटर ऑफ द पार्क तो वॉट टू फाइंड आपको स्पीड फाइंड आउट करना है नॉट द वेलोसिटी बट जनरली आई से स्पीड विच वी हैव टू फाइंड आउट ओवर हियर इन दिस केस 
अब आप यही एनर्जी का फॉर्मूला बेटा यहाँ पे यूज करो एंड यू कैन फाइंड द स्पीड ऑल्सो विच इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन ओके बट ये मैं हाफ ऑफ क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ दोज हुव ऑलरेडी डन द प्रीवियस कैन गो एंड कैन फाइंड द फॉर्मूला फॉर दिस इक्वेशन इट सेल्फ चैलेंजिंग है थोड़ा सा लेकिन आप कर सकते हो ओके okay? तब तक आई विल कम टू रिजोल्व दिस क्वेश्चन पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या दिया हुआ है देखो पोटेंशियल एनर्जी का इज गिवन इज जीरो पॉइंट वन एंड पाई स्क्वेर इन टू एक्स स्क्वेर विच इज इक्वल टू वन बाई टू एम का वैल्यू इज गिवेन एज ट्वेंटी इंटू टेन रेस टू माइनस थ्री ओके ट्वेंटी इंटू टेन रेस टू माइनस थ्री इंटू इसका स्क्वेयर कर लेते हैं तो इट बिकम्स फोर पाई स्क्वेयर एफ स्क्वेयर इंटू और डॉट एक्स स्क्वेयर यू यूज दिस एज एन एक्स स्क्वेयर तो नाउ द वेरी सिंपल पार्ट द एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर विल कैंसिल द पाई स्क्वेयर एंड द पाई स्क्वेयर विल गेट कैंसिल यू मे कैन रिजोल्व आप अदर चीजों भी सॉल्व कर सकते हैं टू टू जा फोर ओके तो वॉट द आंसर इज नाउ विल गेट जीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट वन इज इक्वल टू फोर्टी तो मल्टीप्लाई बाई दैट फोर्टी इंटू टेन रेस टू माइनस थ्री एफ स्क्वेर तो देर फॉर द फ्रीक्वेंसी स्क्वेयर विल बी फोर्टी इंटू टेन रेस टू माइनस थ्री डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट वन कैन बी रिटर्न एज आप उसको क्या लिख सकते हैं द एफ स्क्वेयर कैन बी रिटर्न एज वॉट ओके अब आप उसको क्या लिख सकते हैं पॉइंट वन कैन बी रिटर्न एज टेन रेस टू माइनस वन तो फोर्टी इन टू टेन रेस टू माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टेन रेस टू माइनस वन विच कम्स इन द न्यूमरेटर बिकम्स टेन रेस टू प्लस वन तो टेन रेस टू प्लस वन ये ऊपर जाएगा तो फोर्टी इन टू टेन रेस टू इट बिकम्स माइनस टू द एफ स्क्वेर विल बी दिस सो देर फॉर द एफ का वैल्यू विल बी अंडर रूट फोर्टी इंटू टेन रेस टू माइनस टू तो मैं बताओ टेन रेस टू माइनस टू का अंडर रूट क्या होगा माइनस वन ना फोर्टी का अंडर रूट डायरेक्टली आप टेबल से फाइंड आउट करो गाइज टू रूट टेन आप फाइंड आउट करो आई दर आई कैन से टू रूट टेन इंटू टेन रेस टू माइनस वन चलो इसको सोल्व करो गाइज यून यूल गेट दैट फाइनल इक्वेशन रूट टेन का वैल्यू आप डायरेक्टली सब्सिट्यूट करो एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर ओवर हियर ओके अब फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आपको इजीली यहाँ पे मिल जाएगा बेटा देन वी विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक आप इसको रिजोल्व करो आई कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बार बार एक क्वेश्चन पे इसलिए नहीं रुकता हूँ कि थोड़ा सा टाइम आप लोग लो आप उसको रिजोल्व करो तब हम आगे जाएंगे ओके द फॉर्मूला विच इज वेरी इजी फॉर इट करेक्ट अब उसके लिए बहुत ईजी फॉर्मूला है आप उसको सॉल्व कर रहे हैं जस्ट मैं क्वेश्चन को रिकन्फर्म कर रहा हूं गाइड ओके द क्वेश्चन इज करेक्ट द टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास टू के जी परफॉर्मिंग एस एच एम एज फोर्टी अब वंस यू आर गोइंग टू रिजोल्व दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन और दिस क्वेश्चन तो आपको पता है The things are given over there to you. Our energy, the total energy, total energy, just like your kinetic energy. Am I right? Formula for this is E is equal to half m v square. Is a formula. Okay, that total energy ka half m v square max. So I have to find out the. I'll say ki mujhe yahan pe kya find out karna hai. फाइंड इट्स स्पीड स्पीड में बोलू या ये मैक्सिमम वी मैक्स जो मुझे फाइंड आउट करना है ओके आई से क्या आई हैव टू फाइंड आउट दी वी मैक्स क्लियर नाउ पुट द वैल्यूज एंड फाइंड आउट दी आंसर गाइज तो द ई का वैल्यू विल बी 
फोर्टी इज इक्वल टू हाफ इंटू टू इंटू वी स्क्वेर तो आप इसको सॉल्व करिए तो अगेन सेम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर्टी तो देर फॉर वी इज इक्वल टू अंडर रूट फोर्टी जो हमें फाइंड आउट करना है द सिमिलर आंसर विच यू विल गेट ओवर देयर वहां पे सिर्फ पॉइंट और यहां पे कम पॉइंट का फर्क होगा भाई राइट ये सिर्फ उतना ही आपको फर्क होने वाला है तो यू विल गेट लाइक थर्टी सिक्स का स्क्वायर सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स सिक्स पॉइंट थ्री टू फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वी मैक्स ओके तो वहां पे भी आपका यही सेम आंसर आया होगा ऐसा मुझे लग रहा है गाइज रूट था तो आप टू इन टू निकालिए या फिर आप लोगों ने सिक्स पॉइंट थ्री टू फोर इंटू टेन रेस टू माइनस वन दैट इज सिक्सटी थ्री पॉइंट टू फोर थर्ड्स एज एन फ्रीक्वेंसी इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू कैन वेरीफाई इट्स आंसर इज ऑलरेडी वेरीफाइड मेनी अ टाइम ठीक है तो भी बेटा आप उससे भी उसको सॉल्व कर लेते हैं तो मेनी फॉर्मूलाज आर देयर मेनी वेज आर देयर टू सॉल्व एक ही इक्वेशन को सॉल्व करने के बेटा बहुत सारे तरीके होते हैं ओके सम थिंग व्हिच इज आई एम नॉट गेटिंग आई हैव टू चेक दैट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक कि आंसर इज समवट लाइक अ डिफरेंट अभी डिफरेंट है मतलब इसी का आंसर थोड़ा सा आई थिंक सो डिफरेंट है तो आई हैव टू टेक इट टेक्स बुक में दिस इज गिवन एज वन पॉइंट फाइव एट वन इज इट देयर इट इज वन पॉइंट फाइव एट वन तो लेट्स क्रॉस वेरीफाई दिस एफ स्क्वेयर का वैल्यू मुझे मिल रहा है फोर्टी इंटू टेन रेस टू प्लस टू I have to recheck. Okay, okay. This this equation, this equation. Yeah, से मैंने इसको I did wrong. Okay, did wrong मतलब one is in the numerator, guys. So here it is point one. So it is point one upon forty into ten raised to minus three. ठीक है इसीलिए I got that different value. डजन मैटर तो मैं थोड़ा सा सब रफ कर दू क्योंकि हो जाता है यहां से वहां पे जब चेंजेस होते हैं बेटा आई सो कि ये यहां पे जा रहा है तो उसको मैंने वहां पे लिख दिया तो मुझे उतना ध्यान में नहीं आया तो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू पॉइंट वन इंटू फोर्टी इंटू टेन रेस टू माइनस थ्री ना तो सेम आंसर इज अगेन इसको आप लिखोगे टेन टू द पावर माइनस वन If you say ten to the power minus one upon forty into ten to the power minus three minus three upper jayega plus two ho jayega. That is ten to the power two upon forty, which means hundred upon forty. That is two point five. The f square is two point five, so f will be become under root. 2.5, am I right? So the value for 2.5 is which we have to find out over here. So this would not be an answer. So it will, will be like a 1.581. Okay, it is 1.581. जब आप लॉग बुक में इसको देखते हैं as an hertz. ठीक है थोड़ा सा मुझे कोई घाई नहीं थी but थोड़ा सा हो जाता है sometimes it's mathematics only. आपकी तरफ से भी गलती हो सकता है मेरी तरफ से भी कभी कभार होता है न्यूमेरिकल्स में देर इज अ चांस कि अगर आप फास्ट क्विक कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है ओके नाउ विल मूव टूअर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट विजिबल जस्ट इन लार्ज दिस क्वेश्चन क्वेश्चन इज अ सिंपल पैंडुलम 
अ सिंपल पेंडुलम आई डोंट थिंक सो कि ये विजिबल कलर है आप लोगों के लिए आई विल जस्ट चेंज द कलर so that it will be visible to all of you a simple pendulum performs shm of period 4 seconds so again what is given we have to check that guys what is given over here so the very simple word is given to us a simple pendulum performs shm of period 4 seconds so time is given as 4 seconds how much time after After crossing the mean position, will the displacement of the bob be one third of its amplitude? So I say P one is given, and one more will be the displacement of the bob be one third of its amplitude. Okay, so the displacement is one third of amplitude. So what will be the time period? So this formula is again very easy and very simple. So I'll just give you people time to think about. Okay, a simple pendulum performs SHM of period four second, which is already given over there. How much time after crossing the mean position will the displacement of the bob be one third of its amplitude? चलो फटाफट formulas लिखो guys. तो जब आप formula की बात करते हैं तो फिर से मैं पॉज लेता हूं आप जरा फॉर्मूला लिखो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं ओके तो जब हम और आप इसको फाइंड आउट करते हैं तो बेटा एक चीज सबको एकदम कॉमनली याद होना चाहिए कि देर इज नॉट टू सो एल से दिस वन इज कैपिटल टी एंड आई हैव टू फाइंड आउट द स्मॉल टी बिकॉज एज पर माई फॉर्मूला वट इज फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी So I have to use find out this formula simply. I'll say I'll use this word. Okay. So x is a by three, which is already given over there. So I'll write what I'll write. It is a by three is equal to a into sine. So omega ko I will write two pi by capital T. Is it okay? Into this T, which we have to find out over here. Is it okay, guys? This part is I think so very much clear to all of you. A and A will get cancelled. So I'll get. Now instead of changing this, so I'll say one by three is equal to sine two pi by four into small t. Okay. So I'll say my sine will go there. So I'll say sine inverse. Of zero point three three, okay. So sine inverse, I try to find out the value of two pi by four into t, correct? So that it becomes pi by two into t, okay? So can we find out the value for this equation? क्योंकि आपको यहाँ पे वैल्यू रेडियंस में मिलेगा आप साइन 0.33 आप क्या करोगे साइन में जाइए इनवर्स देखना आपको आता होगा नहीं आता है तो आस्क में सेपरेटली आई विल आस्क फाइंड आउट दैट वैल्यू दिस वन अगर मैं बुक में से फाइंड आउट करूँ साइन 0.33 तो इट विल कम्स अराउंड 19 डिग्री 47 सेवन सेकेंड्स ओके Is it okay, guys? क्या आपको वो समझ रहा है? Then actually I have to find out that value into the points. So I'll say this is nineteen point four seven degree. Okay, as answer of this by pi by two into t. Okay, तो आपको t का value अगर find out करना है. तो क्या हो जाएगा द वैल्यू विल बिकम वॉट ओके अब पाई बाई टू में 
फाइव बाई टू इट इज इन रेडियन फॉर्म तो आप इसको भी एक काम करिए नाइनटीन पॉइंट फोर सेवन इन टू फाइव बाई वन एट्टी से मल्टीप्लाई करके आप इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए रेडियन में ये पार्ट भी अगर रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा ये पार्ट इज ऑलरेडी कन्वर्टेड तो दिस वन विल बी मोर इजी फॉर एस टू सॉल्व ओके तो आप चलो जरा सा सॉल्व करते हैं वन एट्टी से आप नाइनटीन पॉइंट फोर सेवन को डिवाइड करो बेटा तो आपको क्या मिलेगा तो पाई आई थिंक सो पाई विल गेट कैंसिल टू विल कम ओवर ईयर तो नाइनटीन पॉइंट फोर सेवन इन टू टू बाई वन एट्टी विच इज इक्वल टू टी एम आर आई देन इट इज टू से आप डिवाइड कर दो तो इट विल बी नाइनटीन तो नाइनटीन पॉइंट फोर सेवन डिवाइडेड बाई नाइन जीरो इन इक्वल टू टी आप इसको लॉग से सॉल्व कर सकते हो जैसा मैं आपको बार बार बताता हूँ तो गो फॉर एंटी लॉग लॉग ऑफ नाइनटीन पॉइंट फोर सेवन माइनस लॉग ऑफ नाइन्टी गाइज आप इसको सॉल्व करिए एंड फाइंड आउट द फाइनल आंसर ओके टिल देन आई विल जस्ट टेक यू टू द नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन ये फॉर्मूलाज आप सॉल्व करो आपको आंसर आता है लॉग एंटी लॉग से फाइंड आउट करने नहीं आता है तो राइट मी या मैं डायरेक्टली यहाँ पे देखो आई कैन सॉल्व इट डायरेक्टली वन पॉइंट नाइन फोर सेवन और ये नाइन्टी है तो मैं उसको डायरेक्ट डिवाइड करूंगा एन एल गेट जीरो पॉइंट लाइक टू वन सिक्स थ्री है ना जीरो से अगर मैं ये करूंगा तो ये वन पॉइंट नाइन हो जाएगा बेटा आप लोग समझ लो द पार्ट इज नॉट सो टफ इट्स एन ईजी पार्ट तो वन पॉइंट नाइन सेवन को जब मैं नाइन से डिवाइड करूंगा तो नाइन टू जा एटी जीरो पॉइंट एंड ऑल आप इसको सॉल्व कर सकते हैं या आप इस मेथड से करो देन ऑल्सो यूल गेट दैट आंसर बेटा तो आई एम वेटिंग फॉर बोथ आप कोई भी एक आंसर निकालो टिल देन वी हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन द क्वेश्चन इज अगेन वेरी मच नॉट आई से नॉट ईजी एज बार बार सब मुझे बोल रहे कि सर आपको ईजी लग रहा है नॉट ईजी A simple pendulum of length hundred centimeter performs SHM. Find the restoring force acting on its bob of mass fifteen gram when the displacement from the mean position is three centimeter. Okay, so very simple question. What is given, guys, over here? Again, I mean, why find out? करना है. A simple pendulum of length. I'll use some blue kind of a thing. Then, let me see. A simple pendulum of length. I'm writing. Is it not visible? So I'll take a white. Small l is equal to beta. Hundred centimeter. Or one meter directly. I'll say. Find the restoring force. तो आपने ये भी देखा था रिस्टोरिंग फोर्स लास्ट डेरिवेशन में एक्टिंग ऑन इट्स बॉब ऑफ मास एम इज इक्वल टू फिफ्टी ग्राम विच इज इक्वल टू फिफ्टी इंटू टेन रेस टू माइनस थ्री के जी वेन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजिशन इज थ्री सेंटीमीटर ओके तो द डिस्प्लेसमेंट आई से एक्स इज इक्वल टू थ्री सेंटीमीटर और थ्री इंटू टेन रेस टू माइनस टू मीटर तो वॉट इज टू फाइंड एकदम सिंपल क्वेश्चन दे हैव आस्क अस द रिस्टोरिंग फोर्स करेक्ट दे हैव आस्क अस टू फाइंड आउट द रिस्टोरिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला यू ऑल आर वेरी मच अवेयर अभी क्वेश्चन को फिर से समझो हंड्रेड सेंटीमीटर का लेंथ इज यूज फॉर दिस फाइंड द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स बॉब ऑफ मास फिफ्टी ग्राम When the displacement from the mean position is थ्री सेंटीमीटर मतलब वो अपनी मेन पोजिशन से अगर थ्री सेंटीमीटर दूर चला जाता है तो उस टाइम पे क्या होगा आंसर बेटा ये हमें फाइंड आउट करना है कैन यू डू इट ओवर दिस कैन यू स्टॉप अदर वर्क एंड कैन यू कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर ये मैंने बॉब जिसका मास है ठीक है ये रिजिड एंड पे टाइड है तो हमें सिंपल सा फोर्स फाइंड आउट करना है ठीक है इससे भी आप फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो बेटा 
चलो आई गिव यू द वन मिनट आफ्टर अप्लाइंग मेनी फॉर्मूलाज ठीक है आई हैव ऑलरेडी डन आप लोग भी बहुत सारे फॉर्मूलाज देखोगे द फॉर्मूला विच विल बी यूज फॉर द रिस्टोरिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग फोर्स इज एम इन टू जी साइन थीटा दिस फॉर्मूला विल बी ओनली एप्लीकेबल अब यू विल से सर यहाँ पे तो कोई भी ये नहीं है तो लेट्स गो एंड सॉल्व दैट फॉर्मूला ठीक है इफ वी हैव टू सपोज थीटा इज वेरी स्मॉल इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन इज स्मॉल देन साइन थीटा विल बी इक्वल टू नियर बाय थीटा वी हैव टू कंसीडर दिस एफ एस इज इक्वल टू एम जी थीटा दिस फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज नाउ इन द एम जी साइन थीटा और एम जी थीटा वेन यू आर टॉकिंग अबाउट थीटा बेटा अब ये एंगल कहाँ से मिलेगा ये तो था ही नहीं हमारे पूरे इसमें एम का वैल्यू है चलो जी भी मिला नाइन जी इज अ ग्रेविटेशन का वैल्यू है दैट विल नो ग्रेविटी का वैल्यू वॉट अबाउट थीटा तो लेट्स कम बैक टू द सेम डायग्राम ओके नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड यहां से क्या हम थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं डू यू नो दिस लेंथ गाइज इज इट गिवेन ये स्मॉल एल हम लोगों ने लिखा एंड देन इट डिस्प्लेज थ्रू द थ्री सेंटीमीटर इज इट ओके गाइज और ये ब्लॉक पहुंच जाता है समवेयर ओवर हियर तो द इट मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा ओवर हियर इज इट ओके so this value is given as x so can we find out from this this is an arc the arc which is formed over here from this arc can you find out the value of theta obviously very nice so many of have understood kya main keh raha hu barabar to mujhe us formula ko main aisa likh sakta hu can be written as m into g into come on m into g into R by L or this x by L, correct? That is your this angular displacement, correct? That value is this. The आपका theta is x by L. If not wrong, तो जरा फिर से समझ लो आप लोग जब एक circle में the arc is going to be created, तो at that time the radius is similar. So this value, this displacement, and this are compare are connected with the theta. Am I right? So, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? Theta का value बेटा find out कर सकते हैं, right? So what we will get over here? So m का value let's find out. M is fifty gram. That is fifteen to ten raised to minus three into The gravity is nine point eight into I have to just rub all this beta and then I'll say कि क्या चल रहा है that is x का value is three centimeter that can be written as three into ten raised to minus two by capital L is or small L is how much small L is said to be or L is said to be What L is said to be one meter. Okay, one L is said to be one meter. आपने already find out किया हुआ है. So the value equation can be fifteen into ten raised to minus three into nine point eight into three into ten raised to minus two. Is it okay? आपको value क्या मिल गया? देखो. Now you can solve it. One fifty. Into nine point eight into ten raised to minus five. Is it correct, guys? Three fifty is a one fifty into nine point eight into ten raised to minus five. Or can be written as fifty into nine point eight into ten raised to minus four. Is it okay, guys? आप इसको सॉल्व करो. So you will get the value for restoring four fifteen eight is a one twenty. Fifteen nines are one thirty-five and twelve one forty-seven into ten raised to 
माइनस फोर न्यूटन विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स इन दिस केस ओके अगेन वी हैव वन मोर इक्वेशन ओके सॉरी वी हैव फर्स्ट टू सॉल्व दिस इक्वेशन फाइंड द लेंथ नथिंग इज देयर टू एड इट फाइंड द लेंथ गाइज चलो फाइंड द चेंज इन द लेंथ ऑफ सेकेंड स्पेंडुलम इफ द एक्सिलेशन डू टू ग्रेविटी एट द प्लेस चेंजेस फ्रॉम नाइन पॉइंट सेवन मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर टू नाइन पॉइंट एट जीरो मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यू ऑल मे कैन सॉल्व दैट इक्वेशन करेक्ट अब क्या दिया हुआ है वॉट इज गिवेन लेट एस राइट इट डाउन दे हैव गिवेन एज द टू एक्सिलेशन एक्सिलेशन वन 9.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन टू 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे हैव आस्ट अस टू फाइंड चेंज इन द लेंथ ऑफ सेकेंड स्पेंडुलम दैट इज एल टू माइनस एल वन हमें फाइंड आउट करना और यू कैन से दिस इज डेल्टा एल फाइंड द चेंज इन द लेंथ ऑफ Second pendulum is acceleration due to gravity at the place that changes from. That is acceleration, or you can use this value as a gravitation. Okay, so look, formula will be very easy. Now, what is the relation? You all may have to find out that much only. In दोनों के बीच में सिर्फ relation अगर आप find out कर लेंगे बेटा, तो आपको easily answer मिलने वाला है. Okay, so I'll give you the time. What is the relation between? टाइम पीरियड एंड एक्सिलेशन एंड टाइम पीरियड एंड द लेंथ जो आपने सेकेंड्स के लॉ में पढ़ा हुआ है सेकेंड्स लॉ में आपने लेंथ का इक्वेशन एंड ग्रेविटी का दोनों का पढ़ा हुआ है गाइज एम आई राइट तो गो एंड चेक इट देन आई लेट यू नो द फॉर्मूला तो द फॉर्मूला फॉर दिस इज लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम इज डिपेंड्स अपॉन जी बाई पाई स्क्वेर इज अ फॉर्मूला डायरेक्टली आप उस इक्वेशन से उसको आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं तो वॉट आई से आई हैव यूज द कैपिटल लेंथ कैपिटल एल यहाँ पे इस कैपिटल एल ले लेते हैं नो इश्यू अबाउट दैट बिकॉज दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ द पेंडुलम तो इट विल बी इजियर फॉर अस टू टेक कैपिटल एल ओके एल इज इक्वल टू जी पाई स्क्वेयर सो देर फॉर एल एल जस्ट यूज क्योंकि व्हाट विल हैपन लेट्स सी देन चेंज इन लेंथ विल कम टू नो एल वन इज इक्वल टू व्हाट एल वन इज इक्वल टू जी वन अपॉन पाई स्क्वायर योर जी वन इज नथिंग बट ए वन अपॉन पाई स्क्वायर तो डू यू नो द वैल्यू ऑफ ए वन इट इज नाइन पॉइंट सेवन फाइव अपॉन तो आई से नाइन पॉइंट सेवन फाइव अपॉन फाइव स्क्वेयर दैट इज थ्री पॉइंट वन फोर का स्क्वेयर दैट आई से ओके तो यू वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन अगेन अब जब मैं इक्वेशन को सॉल्व करूंगा नाइन पॉइंट एट सेवन टू आई थिंक सो नाइन पॉइंट सेवन फाइव नाइन पॉइंट एट सेवन टू आफ्टर स्क्वेरिंग दिस वैल्यू तो इट विल बिकम लाइक अ जीरो पॉइंट है ना आप इसको सॉल्व करिए लॉक से एंटी लॉक से बेटा सॉल्व करिए जीरो पॉइंट में होगा क्योंकि नाइन पॉइंट सेवन पॉइंट नाइन पॉइंट एट है तो इट विल बी लाइक दैट सिमिलरली एल टू विल बी जी टू बाई पाई स्क्वेयर और ए टू बाई पाई स्क्वेयर तो द वैल्यू फॉर दिस विल बी नाइन पॉइंट एट जीरो नाइन पॉइंट एट जीरो अपॉन थ्री पॉइंट वन फोर का स्क्वेयर विच इज इक्वल टू नाइन पॉइंट एट जीरो अपॉन नाइन पॉइंट एट सेवन टू स्क्वेयर ऑफ थ्री पॉइंट वन फोर अगेन अभी देखो जिसका वैल्यू बड़ा है बेटा उससे उसमें से हमें क्या करना है चेंज फाइंड आउट करना है ठीक है हाउ मच चेंज इट विल ऑफर अब आफ्टर सॉल्विंग द फर्स्ट वैल्यू वॉट वी हैव गॉट 
we have the value of 0 0.9876 and here we have 0 0.9927 so what we come to know in both the cases right अब आपने देखा योर L1 का वैल्यू इज 0.9876 L2 का वैल्यू इज 0.9927 मतलब चेंज में क्या हुआ द व्हाट द क्वेश्चन वाज फाइंड द चेंज इन लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम सो द लेंथ इंक्रीजेस करेक्ट जब ग्रेविटी इंक्रीज हुआ देन लेंथ इज आल्सो इंक्रीजेस एम आई राइट सो व्हाट वी हैव गॉट दैट द लेंथ इंक्रीजेस सो द चेंज इन लेंथ दैट इज डेल्टा एल इज इक्वल टू एल टू माइनस एल वन ओके जीरो पॉइंट नाइन नाइन टू सेवन माइनस जीरो पॉइंट नाइन एट सेवन सिक्स After solving this, you have the value as zero point zero zero five one five point one into ten raised to minus three meter will be the value or change in length which will occur over here. Okay. विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मैं लगातार क्वेश्चन कर रहा हूं इसका ये मतलब है बेटा कि क्वेश्चन आर वेरी इजी यू ऑल हैव टू कॉन्सेंट्रेट मोर इन दीज क्वेश्चन इन दीज न्यूमेरिकल सो दैट और देन ओनली वी कैन रिजोल्व इट अदरवाइज क्या हो जाएगा इट विल बी टफ फॉर अस At what distance from the mean position is the kinetic energy of particle performing SHM of amplitude eight centimeter, three times its potential energy? What a question! What a great question! So, what it has asked? What is given? At what distance from the mean position, the kinetic energy of particle performing SHM of amplitude eight centimeter? Just take it into eight into ten raised to minus two meter. Three times its potential energy. So the kinetic energy will be three times. Means the potential energy will be three times its potential energy. So yes, then kinetic energy will be three times then that of its a potential energy. So what they have asked us to find at what distance from the mean position? So I'll say x. At what distance from the mean position? हमें ये value मिल जाएगा. So let's go for the formula. Now the formula is I think so very easy. आपको अगर kinetic energy, potential energy का formula पता है बेटा, substitute करो और आपको answer मिल जाएगा. For the x, I'll give you the two times to research it. and then find out the final answer okay chalo so, fatafat -fat. formula kinetic energy ka zara bata do sabhi log shm ka hi hai na simple shm ka kinetic energy is equal to half k very good a square minus x square and potential energy is what half k x square only is it okay is it done guys क्या ये बराबर है देन ओनली वी कैन मूव फॉरवर्ड अदरवाइज नहीं तो देर फॉर काइनेटिक एनर्जी इज थ्री टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वॉट इज दिस दिस इज अन गिवेन इन इक्वेशन तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वेन यू आर गोइंग टू पुट तो वॉट विल गेट ओवर देर विल से हाफ के ए स्क्वेर माइनस हाफ के एक्स स्क्वेर इज इट ओके इसको मैंने एक्सपांड करके यहां पे लिख दिया विच इज इक्वल टू थ्री टाइम हाफ 
के एक्स स्क्वेर तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वेर एंड दिस इज थ्री टाइम्स ऑफ के एक्स स्क्वेर तो हाउ यू कैन सॉल्व नाउ द माइनस विल सेंड इट ओवर देर एंड वॉट आई गेट ओवर हियर तो दिस वन विल बिकम हाफ के ए स्क्वेर इज इक्वल टू थ्री बाई टू के एक्स स्क्वेर प्लस वन बाई टू के एक्स स्क्वेर तो वट आई गेट ओवर हियर आई गेट हाफ के ए स्क्वेर इज इक्वल टू थ्री एंड वन बाई टू दैट बिकम्स फोर बाई टू डिनोमिनेटर्स आर सेम फोर बाई टू के एक्स स्क्वेर दैट इज टू के एक्स स्क्वेर तो देर फॉर वन बाई टू के ए स्क्वेर इज इक्वल टू फोर इंस्टेड ऑफ फोर आई राइट टू के एक्स स्क्वेर एम आई राइट तो देर फॉर आंसर विल बी द के ए विल कैंसल टू विल गेट मल्टीप्लाइड ओवर देयर ए स्क्वेर इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वेर एंड द वैल्यू ऑफ ए इज गिवेन तो देर फॉर एक्स स्क्वेर इज इक्वल टू ए स्क्वेर बाई फोर और एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेर बाई फोर तो देर फॉर एक्स विल बी प्लस माइनस ए बाई टू If you know the value of amplitude, then put it over here. Eight centimeter is given. So therefore, x will be plus minus eight into ten raised to minus two upon two. So therefore, x will be plus minus four into ten raised to minus two meter. Or in centimeter, if you want, so plus minus four centimeter will be the final value. Please check it, guys. Again, every time I am saying check it, check it, because if you don't check it, then you will not be able to solve it. If you don't do it, then it will be tough for all of you to always solve. Okay? I have taken a lot of questions. Take your time, revise it again. Previous video, see, then revise it again. Then revise it again. The next equations are very easy. ओके नेक्स्ट ऑल क्वेश्चन आर वेरी इजी आपको थोड़ा सा ब्रेन यूज करना है थोड़ा सा फॉर्मूले को कॉम्बिनेशन को समझना है एंड एवरीथिंग विल बी इजी ओके सो वी विल सॉल्व द रेस्ट आल्सो